സിലബസിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആൻഡ് ആക്സിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന് പല മീനിങ്ങുകൾ ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ട് പക്ഷേ എക്കണോമിക്സിൽ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജയ ഹിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കെനീഷ്യൻ തോട്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഡാസ് ഓൾ ദോസ് മേൻമെയ്ഡ് മാൻമെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് വീണ്ടും വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനത്തെയും മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഏത് വസ്തുവിനെയും ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ മാൻമെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീനറി ആവാം ടൂൾസ് ആകാം എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആകാം അതേത് തരത്തിലുള്ളതാകാം ബിൽഡിംഗ് ആവാം ഇപ്പം റെയിൽവേ പോലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആകാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആകാം ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള പദത്തിനകത്ത് അതേസമയം ജെ ആർ ഹിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഗുഡ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് എ പ്രസൻറ്റ് ടൈം വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി വേ സോ ദാറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ വാൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഭാവിയിലേക്ക് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ചില ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന സാധനങ്ങളെ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥം ക്യാപിറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ പഠിച്ച മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതെന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അതും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയനും ആക്സിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും ടോബിൻ സ്ക്യൂർ റേഷ്യോയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മേൻമെയ്ഡായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് മെഷീനറി ആവാം ടൂൾ ആവാം ബിൽഡിംഗ് ആവാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആവാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഫ്ലോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷൻ ആണ് സംഭവം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഡീഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് സീറോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യുക്തി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രയോജനം തീരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പഴയ നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വൈൽ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ നെറ്റ് കാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് കാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാഷ് ഫ്ലോസിനെയും കാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസിനെയും ഔട്ട് ഫ്ലോസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ കാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് വീണ
മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡെറിവേഷൻ ബോത്ത് ആർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെതേഡ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെതേഡ്സ് ആണ് ദാറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ കാഷ് ഓൾ കാഷ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ എൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ലൈഫ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള മുഴുവൻ തുകകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അത് പ്രയോജനപ്രദമാണോ ഇപ്പോൾ അത് മുടക്കിയ മുതൽ മുടക്ക് നമുക്ക് തൃപ്തികരമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള അൻ രണ്ടും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ടു നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എം ഐ എം ഇ ഐ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതേസമയം എം ഇ ഐ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് കമ്പയർ പ്രൊജക്ട്സ് ദാറ്റ് റിക്വയർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം റിലേറ്റീവ് ടു എം ബി വി ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എം ഐ എം ഇ ഐ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പെർഫോമൻസ് മെഷർ എന്നിരുന്നാലും എം ഇ ഐ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ പ്രൊജക്ട്സ് ദാറ്റ് റിക്വയർ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളതിന് എം ഇ ഐ കൂടുതൽ പക്വമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ ദ എം ഇ ഐ അത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക എം ബി വി ഈസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ എം ഇ ഐ ബൈ വിർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസംഷൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇസ് ഏൺഡ് ഫ്രം ദ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദൻ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക ഓൾ ഇസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ അബോ വേറാസ് എം ബി വി ഹാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല എൻ വി എം ബി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഹാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല എം ഇ ഐ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ട്രയൽ ആൻഡ് എയർ ബേസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എൻ പി വി മെയിൻറ്റെയിൻസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കാഷ് ഫ്ലോസ് എം ഇ ഐ ഗീവ്സ് വേരിയഡ് സൊല്യൂഷൻസ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം വൺ പീരിയഡ് ടു അനദർ സോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് മോർ ഇൻ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ എൻ പി വി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ കറൻസി വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി വാല്യൂ ആണ് ചെയ്യുക എം ഇ ഐ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോമിലാണ് എം ഇ ഐ സോ ദിസ് ദീസ് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പി വി ആൻഡ് എം ഇ ഐ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എൻ പി വി എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ ചോദ്യം സോ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ പ്രൊജക്റ്റ് മൈനസ് ദ പ്രൊജക്ട്സ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് കാഷ് ഫ്ലോസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ് കാഷ് ഫ്ലോസ് എത്രമാത്രം വരണമോ അതും നിലവിലുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ്തയാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഫേംസ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാഷ് ഫ്ലോസ് എത്രമാത്രമാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ എൻ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എഫ് സീറോ പ്ലസ് സി എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്
വാ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര മാത്രമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിപ്നി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാഷ് ഫ്ലോസിൽ നിന്ന് നിലവിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ ബി വി ഡിസിഷൻ റൂൾ ഇഫ് എൻ ബി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് വുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് എ ലാർജ് എൻ ബി വി ദൻ നമുക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സ്വീകരിക്കണം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എൻ ബി വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുമ്പോൾ എൻ ബി വി ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ കാഷ് ഫ്ലോസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് കാഷ് ഫ്ലോ ഓരോ കാഷ് ഫ്ലോവിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലോയുടെയും ഔട്ട്ഫ്ലോയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അകത്തേക്ക് വരികയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നോക്കണം ആഡ് അപ്പ് ഓൾ പി വിസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ബി വി എല്ലാ കാഷ് ഫ്ലോസിനെയും കാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെയും കാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസിനെയും നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇഫ് എൻ ബി വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇഫ് ടു പ്രൊജക്ട്സ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പിക്ക് ദ വൺ വിത്ത് ദ ഹയർ പോസിറ്റീവ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ എൻ ബി വി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ കാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആഡഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ഹയർ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടും കൺസിഡർ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് കാഷ് ഫ്ലോസ് ഇത് രണ്ട് കാഷ് ഫ്ലോസിനെയും കാഷ് ടൈമിങ് ഓഫ് കാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര മാത്രമാണ് വരുന്നതും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് കാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ അതായത് അകത്തേക്കുള്ളതും പുറത്തേക്കും കാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് കാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ടൈമും അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെതർ എ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് വിൽ ഈൽഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിക്വർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് കിട്ടേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആസ് എ ഓൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ എൻ പി വി മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മെനി പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് എ ഡോളർ റിട്ടേൺ റാദർ ദാൻ എ പേഴ്സണൽ റിട്ടേൺ എത്ര രൂപയാണ് എത്ര പണമാണ് ലഭ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടു ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ല ഇത് പറയുക അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാഷ് ടൈംസിലാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രസ കറൻസി വാല്യൂവിലാണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റഞ്ച് രൂപയാവും നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയാവും എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എഴുപത്താറ് രൂപയാവും എഴുപത്തെട്ട് രൂപയാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ സിലബസിനകത്തുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്